আসসালামু আলাইকুম আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি ঢাকা পেইন এন্ড স্পাইন সেন্টারের পক্ষ থেকে আজকে আমরা যে বিষয়টি নিয়ে কথা বলবো সেটি হচ্ছে যে কোমর ব্যথার কিছু প্রচলিত ভ্রান্ত ধারণা এবং এর বৈজ্ঞানিক সমাধান নিয়ে আমরা এমন কোনো মানুষ পাবো না যাদের জীবনের কোনো না কোনো পর্যায়ে কোনো না কোনো সময়ে যারা কোমরে ব্যথায় ভুগেননি গবেষণায় দেখা গেছে শতকরা পঁচাশি ভাগ মানুষের জীবনের কোনো না কোনো পর্যায়ে তারা কোমরে ব্যথায় ভুগেন কাজে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় নিয়ে আজকে আমরা কথা বলবো তো আমরা যে কথাটি বলছিলাম যে ভ্রান্ত ধারণা শুধু কোমরে ব্যথা দিয়ে তো ডক্টর জুবায়ের আপনি নিশ্চয়ই আমার সাথে অবশ্যই অ্যাগ্রি করবেন যে এই বিষয়টা আসলে আমাদের মধ্যে অনেকগুলো বিষয় নিয়ে ভ্রান্ত ধারণা আছে তো আপনার কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভ্রান্ত ধারণা বলে কোনটি আপনি মনে করেন একজাক্টলি আপনাকে ধন্যবাদ আসলে চমৎকার একটা বিষয় নিয়ে আজকে আমরা কথা বলতে একসাথে হয়েছি মূলত প্রথমে আমি যে কথাটা বলতে চাই সেটা হচ্ছে আমাদের মানুষজন মনে করে যে আমার কোমরে ব্যথা হয়েছে তাহলে আমাকে এখন একদম বিছানায় শুয়ে থাকতে হবে আমার কাজকর্ম কিছু করা যাবে না এবং অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে আমরা এরকম প্যাশেন্ট দেখেছি তারা এক মাস ধরে ব্যাড রেস্টে আছে বরঞ্চ গবেষণায় দেখা গেছে এরকম যদি দীর্ঘমেয়াদি সে যদি ব্যাড রেস্টে থাকে সম্পূর্ণ বিছানায় শুয়ে থাকে তাহলে তার কোমরের যে মাংসপেশিগুলো আছে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম যে মাংসপেশিগুলো আছে সেগুলো আস্তে আস্তে দুর্বল হয়ে পড়ে এবং দেখা যায় তার কার্যক্ষমতা হারায় এবং এর পাশাপাশি আরও বেশ কিছু সমস্যা তার হয় আপনি জানেন অবশ্যই ডিবিটি বলে একটা রোগ আছে দীর্ঘদিন যদি শুয়ে থাকে তার এই ধরনের জটিল রোগে সে আক্রান্ত হতে পারে এবং পাশাপাশি দেখা যায় যে তার অস্টিওপোরোসিসের চান্সটা বেড়ে যায় অস্টিওপোরোসিস বলতে হচ্ছে হাড়গুলো আস্তে আস্তে পাতলা হতে থাকে সেগুলো অল্পতেই ভেঙে যেতে পারে এই ধরনের সমস্যা দেখা যায় রেস্টের কোনো দরকার নেই সে রেস্ট বলতে অ্যাপসলিউট ব্যাড রেস্ট না সে স্বাভাবিক সব কাজকর্মই করবে হয়তো সে ভারী একদম যে একটা জিনিস আলগানো দরকার সেটা সে করবে না কিন্তু স্বাভাবিক সব কাজকর্ম সে করবে এই বিষয়টা খুবই ইম্পর্টেন্ট এবং পাশাপাশি আরেকটা বিষয় যেটা দেখা যায় কোমরে ব্যথা হলেই দেখা যাচ্ছে যে অনেকে ভাবে আমার মনে একটা এক্সরে করা দরকার বা আমার মনে হয় একটা এমআরআই করা দরকার এখন মানুষ কিন্তু এক্সরে তো আগে থেকেই বোঝায় এমআরআইও বেশ মুখে মুখে সবার যে আমার মনে হয় একটা এমআরআই করা দরকার এক্সরে করা দরকার ওটা হলো না আরও ভালো বোঝা যাবে আসলে বিষয়টা তা না কোমরে ব্যথা হলেই প্রথমে আমরা এক্সরে করাই না কোমরে ব্যথা হলে আমরা একটা নির্দিষ্ট সময় কোমরে ব্যথাকে দুই ভাগে মেনলি আমরা ভাগ করি একটা বলে অ্যাকিউট পেইন একটা ক্রনিক পেইন মানে অ্যাকিউটের ক্ষেত্রে হচ্ছে এখনই তার হয়তো ব্যথা হলো তিন মাসের মধ্যে যে সময়টা এটাকে বলি আমরা অ্যাকিউট পেইন স্বল্পকালীন যে ব্যথা আর দীর্ঘমেয়াদী ব্যথা তিন মাসের উপরে যখন চলে যায় তো স্বল্পমেয়াদী যে ব্যথা হয় এবং তার সাথে যদি খারাপ কোনো সাইন যেমন ধরেন যে তার পায়ের মাংস বেশি দুর্বলতা নেই অথবা তার বোধ শক্তি কোনো সমস্যা নেই তার প্রস্রাব পায়খানার কোনো সমস্যা নেই এবং তার হচ্ছে যে এমন কোনো আদার্স প্রবলেম হচ্ছে না যেটার জন্য তাকে তার ডে টু ডে লাইফ একদম অ্যাক্টিভিটি হ্যাম্পার হচ্ছে তাহলে সেক্ষেত্রে কিন্তু তার এক্সরে বা এমআরআই করার কোনো প্রয়োজন নেই জুবাইয়ের আপনি খুব চমৎকারভাবে বলছিলেন যে আসলে এক্সরে এবং এমআরআই আমাদের কোমর ব্যথা হলেই কি আমরা করব কি না খুব সুন্দরভাবে আপনি রেড ফ্লেক্স কথা বলেছেন যে যে সমস্ত বিপদ সংকেতগুলো রয়েছে যেগুলো থাকলে আমরা আসলে এক্সক্লুড করতে পারবো যে কাদের ই করা যায় কিন্তু এমআরআই করবার জন্য তাহলে আমরা যখন বিশেষ করে যাদের সিমটম রয়েছে অর্থাৎ পিএলআইডি বলি বা অন্যান্য যে মারাত্মক ডিজিজগুলো রয়েছে যার ফলে কোমর ব্যথা হতে পারে তখনই কিন্তু আমরা পেশেন্টকে এমআরআই করবার জন্য তাদেরকে সাজেস্ট করব এবং আপনি নিশ্চয়ই জানেন যে আমরা বলে থাকি চিকিৎসার ক্ষেত্রে যে এমআরআই ব্যাপারে একটা কথা প্রচলিত আছে যে ট্রিট পেশেন্ট সিমটমস নট এমআরআই তো অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেল যে আপনি যদি একটা সাধারণ মানুষের এমআরআই করেন শতকরা একশো জনের মধ্যে আপনার চল্লিশ জন মানুষের কিন্তু এমআরআই আপনি কোনো না কোনো প্রবলেম পাবেন কিন্তু তার কিন্তু কোনো সিমটম নাই সিমটম নাই সেটা কিন্তু এমআরআই কে সেটা কোরিনেট করছে না এখন যখন আপনি এমআরআই দিবেন সে যখন এই সমস্যাটা নিয়ে আসবে তখন তো সে সে অস্থির হয়ে যাবে এবং সে আরো বেশি নার্ভাস হয়ে যাবে এবং তখন সে চাইবে যে তার ওই সমস্যাটা চিকিৎসা করা সমাধান আসলে তো সেটা সমস্যা না তার জন্য তার এই ব্যথা হচ্ছে না একজাক্টলি তাই আর একটা বিষয় যেটা আমরা দেখি যে কোমরের ব্যথা হলেই রোগীরা দেখবেন যে কোমরে একটা বেল্ট পড়ছে সাপোর্ট হিসেবে এবং তো এটা হ্যাঁ এটা পড়া যাবে ঠিক আছে কিন্তু এটা দীর্ঘমেয়াদি পড়া যাবে না অনেকে দেখা যাচ্ছে বছরের পর বছর কোমরে বেল্ট পড়ছে শুয়ে থাকছে তাতেও পড়ছে সেটা তো করা যাবে না আপনি যদি এই বিষয়টা একটু বলেন হ্যাঁ আপনি যে কথাটি বলে খুবই চমৎকার একটি প্রসঙ্গের অবতারণা করেছেন এবং আমরা প্রথমে যেটা নিয়ে শুরু করেছিলাম যে বেড রেস্টের কথা যে শুয়ে থাকলে ব্যথাগুলো ভালো হবে কিনা বেন্ডিং করা যাবে না রেস্ট নিলেই কোমরে ব্যথা ভালো হবে কিনা সেটার সাথে কিন্তু এটাও রিলেটেড আ
সর্বোচ্চ আমরা দু সপ্তাহ থেকে তিন সপ্তাহ পর্যন্ত পেশেন্টকে বলি যে তারা যেন কোমরে বেল দেয় এর বাইরে না এবং সব সময় না যখন সে ঘুমাবে সে তখন কোমরে বেলটা খুলে তারপরে ভারী কোনো কাজ যখন করবে তখন বা একটু আজকে তার বাইরে কোথাও যেতে হবে দূরে কোথাও জার্নি আছে সেক্ষেত্রে আমাদের দেশের রাস্তার অবস্থা তো সেরকম ভালো না সেক্ষেত্রে সে কোমরের বেলটা ইউজ করতে ডক্টর জুবাইয়ের আরেকটি প্রসঙ্গের অবতারণা আমরা করতে চাই সেটা হচ্ছে যে অনেক পেশেন্টেই ভাবেন যে কোমরে ব্যথা আছে অপারেশন কখন উনি করবেন বা কোন কোন সময় ওনার অপারেশন করা দরকার এই বিষয়টি নিয়ে যদি ভ্রান্ত ধারণাগুলো যদি আপনি আমাদেরকে একটু ক্লিয়ার করেন হ্যাঁ এখানে যে বিষয়টা আসলে তখনই নির্দিষ্ট কিছু ইন্ডিকেশন আছে ইন্ডিকেশন মানে হচ্ছে এই এই জিনিসগুলো হলে আমাকে অপারেশনের দিকে যেতে হবে দেখা যাচ্ছে যে একশো জন মানুষের যদি কোমরে ব্যথার একটা কারণ যেটা পিএলআইডি ডিক্স প্রলাপ সেটা হয় তার মধ্যে মারো দুই থেকে তিন পার্সেন্টের অপারেশন করা লাগে বাকি সাতানব্বই পার্সেন্ট বা আটানব্বই পার্সেন্টে কিন্তু অপারেশন ছাড়াই সে ভালো হয় অপারেশনটা কীভাবে ভালো হয় বিভিন্ন ওষুধ আছে তার লাইফ স্টাইল মডিফিকেশান আমরা করি তার ওজন কমানোর আমরা চেষ্টা করি বা যে কাজগুলোর জন্য হচ্ছে সেটা তাকে অ্যাভয়েড করতে বলি আমার পাশাপাশি দেখা যায় ফিজিওথেরাপি বা আমরা বিভিন্ন ব্যায়াম শিখিয়ে দিতে পারি এছাড়া বেশ কিছু ইন্টারভেনশান আছে সেই ইন্টারভেনশানগুলো যেগুলো আমরা করি টাকা পেইন অ্যান্ড স্পেন সেন্টারে সেগুলো আমরা করতে পারি সেক্ষেত্রে কিন্তু নাইনটি সেভেন টু নাইনটি এইট পার্সেন্ট পেশেন্টেরই কিন্তু অপারেশান লাগবে না তাহলে কাদের অপারেশান লাগবে এক নাম্বার যদি তার এমন হয় যে সে পশ্চাৎ পায়খানা করতে পারছে না ঠিক আছে পশ্চাৎ পায়খানা করতে সমস্যা হচ্ছে দুই নাম্বার তার দেখা যাচ্ছে যে পায়ের বা নির্দিষ্ট শরীর নির্দিষ্ট একটা জায়গার তার হচ্ছে অবসবস ভাব চলে এসেছে বোধ শক্তি কমে গেছে তারপর চার নাম্বার তার কোমরের এমআরআই করে দেখা গেলো একটা টিউমার হয়েছে তাহলে তো সেটা সার্জারি লাগবে তারপর পাঁচ নাম্বার দেখা গেলো যে তার ব্যথা রসুষ সে খাচ্ছে ঠিকই আদার্স সব কিছুই করছে কিন্তু তার হচ্ছে বরঞ্চ ব্যথা আরও বেড়ে যাচ্ছে এসব পেশেন্টের এই ক্ষেত্রে যেটা আমি বললাম এই ক্ষেত্রে হয়তো সাথে সাথে অপারেশন লাগে না এই ক্ষেত্রে যার যেটা করতে হবে তার এমআরআই বা এক্স রে সব কিছু করে কারণটা আরও বেশি করে খুঁজে দেখতে হবে মূলত এইসব ক্ষেত্রেই আমরা যেগুলোকে রেড ফ্ল্যাগ সাইন বলি এইসব ক্ষেত্রে অপারেশন করা লাগে আরেকটা বিষয় আমি আপনাকে বলি এমআরআই এবং এক্সরে নিয়ে আমরা কথা বলছিলাম তাই না এক্সরে করলে দেখবেন যে রোগীরা এখন প্রায়শই আমাদের কাছে নিয়ে আসে এক্সরের রিপোর্ট স্যার আমি তো এরকম এক্সরে হয়েছে এক্সরে একটা রিপোর্ট দিয়েছে কী রিপোর্ট এটা হচ্ছে ডিজেনারেটিভ চেঞ্জ লিখা থাকে অথবা ভালো কথা বলেছেন স্পন্ডাল বেসিস আসলে হয় কি এটা বয়স যখন মানুষের বাড়তে থাকে বয়স বাড়ার কারণে আমাদের মেরুদণ্ডের হাড়ের যে কোনো পরিবর্তনকে কিন্তু স্পন্ডালোসিস বলা হয় এবং এটা এটা একটা রেডিওলজিক্যাল টার্ম এবং এই টার্মটা নিয়ে আমাদের মধ্যে ভ্রান্ত ধারণা আছে স্পন্ডালোসিস আমার মনে অনেক বড় ধরনের রোগ এবং এটার আমার সমাধান করতে হবে এবং এটার জন্য সবাই কিন্তু অস্থির হয়ে যায় কাজে স্পন্ডালোসিসটা কিন্তু একটা টার্ম আমরা যেটা রেডিওলজি মানে যারা রেডিওলজি বা এক্সরে যারা রিপোর্ট করেন যে ডাক্তার সাহেবরা করেন ওনাদের একটা টার্ম হিসেবে ওনার ডিজেনারেটিভ চেঞ্জ বয়স জুড়ে যে চেঞ্জটা গোটা দেখায় তো সেটা হলেই যে আপনাকে এটা নিয়ে এ করতে হবে তা না আপনি একজন বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শ নেবেন পরামর্শ নিয়ে উনি আপনাকে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে ফিজিক্যালি উনি দেখবেন আপনাকে ভালো মতো দেখে দেখবেন যে এই রিপোর্টটার সাথে সেটা আপনি এক্সরে করেন এমআরআই করেন যাই করেন এই রিপোর্টের সাথে আপনার সমস্যাটা মিলে কিনা যদি মিলে এবং সেটার কারণ তা যদি খুঁজে পান উনি সেক্ষেত্রে উনি আপনাকে ওই রকম একটা সমাধান দিবেন আর টোটাল একটা বিষয় আমি বলতে চাই যে ব্যথা থাকবে ব্যথা একদিকে যেমন ভালো একদিকে খারাপ কোন ব্যথাটা ভালো সেটা আমি একটু বলতে চাই যে যেমন ধরেন সাপোজ আমাকে আমি একটু আঘাত পেয়েছি তো আমার যদি ব্যথা না হয় বা আমার পায়ের একটা অংশ কেটে গেছে আমার যদি ব্যথা না হয় তাহলে তো আমি বুঝবই না যে এটা এখানে ব্যথা হচ্ছে বা এই জায়গাটা কেটে গেছে তার মানে এক্ষেত্রে ব্যথাটা কিন্তু বন্ধু আমাদের বন্ধু জি যেমন ধরেন একটা ডায়াবেটিক পেশেন্টের ক্ষেত্রে আমরা দেখি তাদের দেখা যায় পায়ের একটা জায়গায় নতুন জুতা পড়েছে একটা জায়গায় সে চামড়া উঠে একদম ক্ষত হয়ে গেছে সে কিন্তু বুঝতেছে না বুঝতেছে না কারণ ব্যথা নাই তার ব্যথা নাই তার সেই জন্য সে বুঝতেছে না এটা কিন্তু তার জন্য প্রবলেম ব্যথা থাকলে কিন্তু সে তাড়াতাড়ি ডাক্তারের কাছে আসতো বা সে নিজে প্রিভেনশন নিত এই জুতাটা পড়তো না ঠিক আছে বা এই ধরনের যাদের হার্ট অ্যাটাক হয় অনেকের আমরা লেমেন ট্রামটা ইউজ করলাম তার যাদের ডায়াবেটিস থাকে তারা কিন্তু বুকে ব্যথা অনুভব করে না এবং তখন কিন্তু দেখা গেছে তার সার্ডেন কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট হয়ে যাচ্ছে তার হার্ট অ্যাটাক হয়ে যাচ্ছে কিন্তু সে বুঝতেই পারে না এই কথাই আমি যে স্বল্প মেয়াদি ব্যথাটা কিন্তু বন্ধু আর যখন এই স্বল্প মেয়াদি ব্যথা তিন মাসের পরে কোনো কোনো জায়গায় বলে কেউ কেউ বলেন অবশ্যই ছয় মাসের পরে যখন চলে যায় তখন এটা হয়েছে দীর্ঘমেয়াদী ব্যথা দীর্ঘমেয়াদী ব্যথা কিন্তু বন্ধু না এটা হচ্ছে আপনার শত্রু সেক্ষেত্রে আপনি অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ নেবেন আপনি
কখন আমরা ব্যথা বিশেষজ্ঞর কাছে যাব এবং এমআরআই এক্স রেতে সমস্যা যদি আসে তাহলেই কি আমাদেরকে সাথে সাথে চিকিৎসা নিতে হবে নাকি আমার সিম্পটম থাকতে চিকিৎসা নিতে হবে সামগ্রিক বিষয়গুলো নিয়ে কিন্তু আমরা অন্তত কিছুটা হলেও ধারণা দিতে পেরেছি তো আমরা ভবিষ্যতে আবারও আসবো আমাদের ঢাকা পেন অ্যান্ড স্পাইন সেন্টারের পক্ষ থেকে এবং বিভিন্ন ধরনের ব্যথা শুধু কমরো ব্যথা নিয়ে আজকে কথা বললাম এর পাশাপাশি আমরা আমাদের অন্যান্য ব্যথা হাঁটু ব্যথা হোক ঘাড় ব্যথা হোক মাথা ব্যথা হোক সব ধরনের ব্যথা শরীরের সব কিছু নিয়েই আমরা কথা বলবো এবং আমরা চাই ব্যথামুক্ত জীবন সুস্থ জীবন রিজল্ট পেন রিগেন লাইফ রিগেন লাইফ ধন্যবাদ সবাইকে